హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ కల్పన ఫ్రమ్ పార్దా డెంటల్ డెంటల్కి సంబంధించి ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా డాక్టర్ కల్పన గారితో మాట్లాడి మీ ప్రాబ్లమ్స్ సార్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు కూడా డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి మీ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటే టీవీ నైన్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి డాక్టర్ కల్పన గారితో మాట్లాడి మీ ప్రాబ్లమ్స్ సార్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు మా ఫోన్ నెంబర్స్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు స్టూడియో హలో డాక్టర్ గారు పళ్ళ సమస్యలు చాలా అనేకంగా ఉన్నాయి అసలు నిజంగా నోట్లో ఒక్క పన్ను లే లేకపోయినప్పటికీ పళ్ళు పెట్టించుకోవచ్చు అంటారా క్లిప్ యూజ్ చేయొచ్చు అంటారా ఈ క్లిప్ అని మాట కాదండి ఇప్పుడు నోట్లో ఒక్క పన్ను లేకపోయినా మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇది వరకు పళ్ళు ఊడిపోక ముందు మన పళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో అలా పెట్టుకోవడం అనేది కావాలి కానీ ఒకప్పుడు అలా పెట్టే అవకాశం ఉండేది కాదు అయితే తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లు వాడుతూ ఉండాల్సి వచ్చేది నోట్లో అన్ని పళ్ళు పోయిన సందర్భాల్లో తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లతో వచ్చే ఇబ్బందులు ఏంటి ఒకటి ఫిక్సేషన్ ఉండదు తీసి తీయాలి పెట్టాలి రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ఒక బౌల్లో వాటర్ వేసి ఆ టీత్ సెట్స్ తీసి అందులో పెట్టుకుంటూ ఉండాలి రెండోది అది ఎక్కడ ఫిక్సేషన్ ఉండదు కాబట్టి జస్ట్ మన చిగురు పైన అలా పెడతాం దాన్ని సో అలా రిమూవబుల్ కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే మీరు తగ్గిన తుమ్మిన బయటకు వచ్చేయడం నలుగురులో ఉన్నప్పుడు అవి రెండు సెట్స్ చేతిలోకి రావడం నీళ్ళు తాగుతుంటే ఫ్లోట్ అవ్వడం లాంటివి జరుగుతాయి పైగా ఎక్కడ మనం అగైన్ ఫిక్సేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఈ దవడ ఎముకలు అరుగుదలని మనం ఆపలేము ఆపకపోయేసరికి ఏమవుతుంది ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఒక ఐదు సంవత్సరాలు గడిచేసరికి పూర్తిగా ఈ దవడ ఎముకలు అనేవి ఫ్లాట్ అయిపోతాయి సో ఇంత కష్టపడి పళ్ళ సెట్లు పెట్టించుకున్న ఒక ఐదు సంవత్సరాలు గడిచేసరికి అవి ఇంక నిలబడవు మీ నోట్లో ఎంత కష్టపడి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే డాక్టర్ గారు సరిగా చేయలేదు కాబట్టి అవి సరిగా లేవు అనుకుని ఒక్కొక్కరి దగ్గర నాలుగు సెట్లు ఐదు సెట్లు ఆరు సెట్లు పళ్ళ సెట్లు ఉన్న పేషెంట్లు కూడా నా దగ్గరికి వస్తుంటారు అమ్మ డాక్టర్లు అందరినీ మార్చాము ఎన్నో రకాల పళ్ళ సెట్లు చేయించుకున్నాను కానీ అవి నిలబడట్లేదు ఎందుకు అని అడిగితే అది డాక్టర్లు తప్పు కాదు అది రిమూవబుల్ కాబట్టి దవడ ఎముకలు అరగడాన్ని ఆపలేము కాబట్టి అలా లూజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి పైగా ఎప్పుడైతే ఈ గట్టి పదార్థాలు కానీ రొట్టెలు కానీ అట్లాంటివి తినడం కొంచెం కష్టమే తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లతో సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారో జనరల్గా నేర్సించిపోవడం వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా ఏదో ఒకటి తినాలి కాబట్టి మెత్తటి పదార్థాల మీద డిపెండ్ అవ్వడం తద్వారా అరుగుదల ప్రాబ్లమ్స్ రావడం మొహం శ్రింక్ అయిపోవడం పళ్ళు లేకపోవడం వల్ల తొందరగా వృద్ధాప్య ఛాయలు అమింటూసి వ్రింకిల్స్ వచ్చేయడం సాగింగ్ వచ్చేయడం ఏజ్డ్గా కనిపించడం వీక్నెస్ ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోవడం ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ రిమూవబుల్ డెంచర్స్తో కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు ఉండే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో మనం చాలా ఈజీగా పై దవడలో కింద దవడలో పంటి వేరుకు బదులుగా ఆర్టిఫిషియల్ వేర్లు పెట్టి ఆర్టిఫిషియల్ రూట్ ఫామ్స్ వాటినే ఇంప్లాంట్స్ అంటాం మనం చక్కగా అచ్చులు తీసుకొని పదిహేను రోజుల్లో మీకు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇచ్చేయచ్చు కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ వరంగల్ మీతో మాట్లాడడానికి శ్వేత గారు ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ కల్పన ఫ్రమ్ పార్దా డెంటల్ నుంచి ఉన్నారు పిగ్మెంటేషన్ ప్రాబ్లమ్ అండి ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చింది ఇంకా పోవట్లేదు వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఓకే మీరు ఏం వాడుతున్నారు కన్సల్ట్ అయినా కూడా వేరే ఆయింట్మెంట్ రాస్తున్నారు వెళ్ళినప్పుడు అలా ఒక్కొక్క ఆయింట్మెంట్ మారుస్తూనే ఉన్నారు కానీ ఒక సోప్ ఇస్తున్నారు పిలిచి ఇస్తున్నారు కానీ తగ్గట్లేదు ఎంతకైనా అంటే రావడానికి ప్రెగ్నెన్సీలో పిలిచి తీసుకోవడం వల్లనా అసలు ఏమైనా ఏజ్ ప్రాబ్లమా లేకపోతే హార్మోన్ డెఫిషియన్సీయా లేకపోతే ఇంకేదైనా ప్రాబ్లమా అని గుడ్ గుడ్ క్వశ్చన్ చాలా మందికి పిగ్మెంటేషన్ అంటారు ప్రెగ్నెన్సీలో రావడాన్ని మెలస్మా అని కూడా అంటారు అది ముక్కు భాగంలో హై చీక్ బోన్స్ ఈ భాగంలోని ఈ కింది గడ్డం దగ్గర నుదుటి భాగంలో ఎక్కువగా ఆ మచ్చలు అనేవి కనపడుతూ ఉంటాయి దానికి యాజ్ మేడం చెప్పినట్టు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ప్రెగ్నెన్సీలో హార్మోన్స్ అనేవి అత్యధికమైన వేరియేషన్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి సో దానికి ఏసిత నిమిత్తం లేదు రెండు ఎండ యూవీ రేడియేషన్ వల్ల కూడా ఈ పిగ్మెంటేషన్ ఈ మెలస్మా కావచ్చు పిగ్మెంటేషన్ ఏదైతే చెప్తున్నారో అవి కనపడే అవకాశాలు ఉంటాయి వీటిలన్నిటికీ ఏంటంటే ఎందుకు అంటే లోపల మెలనోసైట్స్ అనే సెల్స్ ఉంటాయండి అవి అధికంగా మెలనిని ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల ఆ పిగ్మెంటేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో మనం ఏం చేయాలి వాటిని ఆ ఉత్పత్తిని తగ్గించి నార్మల్కి తీసుకుని రాగలిగితే నార్మల్ అయిపోతుంది సో సింపుల్ ఇట్ ఈస్ ఇబ్బంది ఏమీ లేదు అమ్మ మీకు కూడా నార్మల్ అవుతుందమ్మా అవ్వకుండా ఏమి ఉండదు అది కాకపోతే చిన్నపాటి ట్రీట్మెంట్స్ అవసరం ఉంటాయి దాంట్లో లేజర్ ఉపయోగిస్తారు పిఆర్పి అని చేస్తారు ఓకే మైక్రో అబ్రేషన్ అని చేస్తారు ఇవన్నీ పీల్స్ అనేవి వాడతారు ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతే కానీ
నెలకు ఒకసారో మూడు వారాలకు ఒకసారి వచ్చి ఒక సిట్టింగ్ చేయించుకుంటే సరిపోతుంది ఫస్ట్ సిట్టింగ్ చేస్తానే మీకు వెంటనే మార్పు అనేది కనపడుతుంది ఐదు ఆరు సిట్టింగ్లు అయ్యేసరికి పూర్తిగా చేంజ్ వచ్చి చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనపడడం మొదలు పెడతారు ఎవరైనా కూడా ఫ్రీ డర్మటాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్ ఉంది అంటే స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ కన్సల్టేషన్ ఉంది అలాగే హెయిర్ స్పెషలిస్ట్ కన్సల్టేషన్ కూడా ఫ్రీగా ఉంది ఇప్పుడు అలా ఎవరైనా స్కిన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్తో కానీ హెయిర్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్తో కానీ సఫర్ అవుతుంటే వచ్చి కలవండి తప్పలేదు స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది కదా మీకు జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఆ నెంబరే పార్థ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ని కూడా కనెక్ట్ చేస్తుంది వచ్చి కలవడంలో తప్పలేదు కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి హైదరాబాద్ నుంచి రాజేశ్వరి గారు ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ కల్పన ఫ్రమ్ పార్థ డెంటల్ నుంచి ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే రాజేశ్వరి గారు చెప్పండి యాక్చువల్లీ నాకు డెంటల్ ప్రాబ్లమ్ అండి ఓకే నాది ఫేస్ అంతా చాలా బాగుంటుంది చాలా చాలా అందంగా ఉంటుంది టీత్ కూడా చాలా బాగున్నాయి కాకపోతే ముందు ఫ్రంట్ టూ టీత్ మాత్రం కొంచెం ఫ్రంట్ కి వచ్చాయి అనమాట దానివల్ల ఫేస్ మొత్తం అంటే నవ్వలేకపోతున్నాను ఏజ్ ఎంత మీది నాది ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అండి 24 ఫోర్ ఇయర్స్ రాజేశ్వరి నో ఇష్యూస్ అట్ ఆల్ చాలా సింపుల్ గా ఆ టూ టీత్ ని వెనక్కి పంపించవచ్చు నేను మీకు సజెస్ట్ చేసేది అలైనర్స్ అమ్మ అలైనర్స్ అంటే క్లిప్పులే క్లిప్పుల ట్రీట్మెంట్ తో పళ్ళు ఎత్తుగా ఉన్నా సందులు ఉన్నా క్లోజ్ చేస్తాం అందరికీ తెలిసిందే అది కాకపోతే ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ బయట చదువుకునే పిల్లలకి అలా క్లిప్పులు పెట్టుకోవడం సాధ్యపడదు ఒక సన్నటి ట్రాన్స్పరెంట్ ట్రే ఉంటుంది దాన్ని చక్కగా వేసుకొని మీరు అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు మీరు అది వాడుతున్నారని కానీ సపోజ్ మీకు మ్యారేజ్ అవ్వకపోతే చక్కగా పెళ్లి టైంలో కూడా అది తీసి పెట్టుకోవచ్చు జస్ట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్లో మీకు ఏదైతే ఎత్తు ఉండి మీ బ్యూటీని హ్యాంపర్ చేస్తుంది అన్నారు అది కరెక్ట్ అయిపోతుంది అలానర్ పెట్టుకోండి లేదు నాకు ఇంకా ఇన్స్టెంట్గా కావాలి మేడం నేను సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ టైం ఖర్చు పెట్టుకోలేను అని మీరు అంటే స్మైల్ డిజైనింగ్ బ్యూటిఫుల్గా స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసుకున్న ఆ రెండు పళ్ళే ఏవైతే ఎత్తు ఉన్నాయో అవి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో నేను నన్ను అడిగితే నేను అలైనర్కి వెళ్ళమని చెప్తాను నెక్స్ట్ ఈజ్ యువర్ ఆప్షన్ మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో నాకు తెలియదు ఒకసారి రండి హైదరాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్లో యాభైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి రాజేశ్వర్ గారు ఒకసారి రండి మీరు వచ్చి కలిసే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది కూర్చుని మాట మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ చెప్తారు డాక్టర్ గారు పైగా మేము కూడా మిమ్మల్ని పర్సనల్లీ ఎగ్జామిన్ చేసినట్టు ఉంటుంది What is the difference between uh, bridge processor and uh, implant processor? And implant processor. Bridge processor, implant processor and what is the difference between processors? If we go to the point, we will go to the point of the permanent teeth. We will go to the artificial teeth and we will go to the point of the processor. One is bridge processor and one is implant processor. Bridge processor is conventional. మనం ముందు నుంచి చేసుకుని వచ్చే ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఇన్ప్లాంట్ ప్రొసీజర్ అనేది మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ అది బ్రిడ్జ్ ప్రొసీజర్లో ఏంటి మధ్యలో ఒక పనులు లేదనుకోండి దాని వెనక ముందు న్యాచురల్ టీత్ ఉంటాయి వాటిని చక్కగా సపోర్ట్గా తీసుకుని బ్రిడ్జిల్లా పెడతాం చక్కటి ఫిక్స్డ్ ఆప్షన్ అది ఎలాంటి భయం అవసరం లేదు అయితే కొన్ని కండిషన్స్లో కొంతమందికి నచ్చని విషయం సపోర్ట్గా తీసుకున్న హెల్దీ టీత్ని సపోర్ట్గా తీసుకుంటే వాటిని కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం కదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సపోర్ట్గా తీసుకున్న పళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా ఊడిపోయినా లూజ్ అయినా మొత్తం ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది కదా ఎస్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అసలు సపోర్ట్గా తీసుకోవడానికి పళ్ళే లేని సందర్భాలు ఉంటాయి పైన దంతాలు పెట్టే ప్లేసుల్లో కానీ లేదా నోట్లో ఒక్క పన్ను కూడా లేని పరిస్థితుల్లో కానీ అలాంటప్పుడు బ్రిడ్జ్ ప్రొసీజర్తో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వలేని పరిస్థితి అలా కొన్ని సందర్భాల్లోనే ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వడం వల్ల మనకి పెద్దగా మంచి జరగదు అటు పేషెంట్ కానీ ఎవరికి కూడా సో ఆ పరిస్థితులు అన్నిటినీ కూడా ఓవర్కమ్ అయి చేసే మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రొసీజరే ఇంప్లాంట్ ప్రొసీజర్ అనేది ఇంప్లాంట్ ప్రొసీజర్లో పక్కన ఉండే హెల్దీ టీత్ని మనం టచ్ చేయము అసలు ఎక్కడైతే పళ్ళు లేవో అక్కడ చక్కగా ఆర్టిఫిషియల్ రూట్ ఫామ్స్ పెడతాము దానిపైన అచ్చులు తీసుకుంటాము తర్వాత నెక్స్ట్ డే కానీ ఆ మరుసటి డే కానీ పళ్ళు ఇచ్చేస్తాము ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇందులో ఫెయిల్యూర్ అనేది పక్క పళ్ళు అన్నీ పాడైపోతాయి దాని మీద దీని మీద డిపెండెన్సీ అనేది ఉండదు మూడోది ఎముకలోకి ఆర్టిఫిషియల్ రూట్ ఫామ్ పెడతాం కాబట్టి ఎముక అరిగిపోతుంది అక్కడ బోన్ లాస్ అయిపోతుంది అనేది మరి బోన్ మన బోన్ కూడా లాస్ అవ్వకుండా మన వేరు ఎలా అయితే మన బోన్ అరిగిపోకుండా కాపాడుతుందో రూట్ ఫామ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంప్లాంట్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఆ భాగంలో ఎముక అనేది అరగదు అది చక్కగా అలానే ఉంటుంది పైగా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చక్కటి క్యాల్షియం తీసుకొని చక్కగా పేషెంట్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే మళ్ళీ
సో ఇంప్లాంట్స్ వల్ల ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అది అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అక్కడికి ఇంప్లాంట్స్లో పెట్టే దాంట్లో కూడా ఇంప్లాంట్ అనే బేసిక్ ప్రొసీజర్లో కూడా మేము ఇంకా పాత డెంటల్ ఇంకా అడ్వాన్స్మెంట్ తీసుకొచ్చింది ఒకప్పుడు ఇంప్లాంట్ ప్రొసీజర్తో పళ్ళు పెట్టాలంటే ఆరు నెలలు ఆగాల్సి వచ్చేది అదొక సర్జికల్ ప్రొసీజర్లా ఉండేది కానీ ఈరోజు పార్త డెంటల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీలో సర్జికల్ ప్రొసీజర్ కాదండి జస్ట్ ఇంప్లాంట్ని నాటుతాం అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ దేర్ చిన్న సన్నటి డ్రిల్ వేసి ఒక చుక్క నెత్తర వచ్చే లోపల ఇంప్లాంట్ని ఇన్సర్ట్ చేసి టైటన్ చేసేస్తాం పళ్ళు ఎప్పటికి ఇస్తాము పాత పద్ధతుల్లో అయితే ఆరు నెలల తర్వాత మూడు నెలల తర్వాత పళ్ళు ఇవ్వాల్సి వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు చేసే ఇంప్లాంట్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీలో ఏంటంటే నాలుగు రోజుల్లో పళ్ళు వస్తాయి లేకపోతే వారం రోజుల్లో పళ్ళు వస్తాయి మ్యాక్సిమం పదిహేను రోజుల్లో పళ్ళు అనేవి వచ్చేస్తాయి సో ఇంత అడ్వాన్స్మెంట్ కాబట్టి అందరూ కూడా ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీని ఆప్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నారు ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ తిరుపతి సోమశేఖర్ గారు ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ కల్పన గారు ఉన్నారు హలో హలో సార్ చెప్పండి మానిపోదండి నోట్లో ఉండే ఏ జబ్బు అయినా పిప్పు పన్ను కావచ్చు చిగురులో జబ్బు కావచ్చు చిగురులలోంచి నెత్తురు కారడం చిగురులలోంచి చీమ్ పట్టడం నోట్లోంచి స్మెల్ రావడం ఇవన్నీ కూడా వాటంతా అవి తగ్గిపోదు మీరు ఎంత మంచి పేస్ట్ వా మార్చండి బ్రష్లు మార్చండి ఏమైనా మందులు మార్చండి కానీ తగ్గదు ఎందుకంటే నోట్లో ఉండేవన్నీ చేతులతో చేయాల్సిన ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆ జబ్బు అంతా డాక్టర్లు చేతులతో మొత్తం క్లీన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీకు మందులు పెడితే పర్మనెంట్గా రింగ్ సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది రెండో కో పాయింట్ ఏంటంటే ఒక సంవత్సర కాలంగా మీ నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది పన్ను పుచ్చిపోతూ ఉంది కానీ మీరు డాక్టర్ని కలిసి ఆ జబ్బును తీయించుకోవాలని ప్రయత్నించట్లేదు చాలామంది చేసే ఇంకొక తప్పు ఇది కామన్ తప్పు నోట్లో పుచ్చిపోయిన పళ్ళు ఉన్నా చిగురుల నుంచి నెత్తర వస్తున్నా పుళ్ళు పడుతున్నా సగం విరిగిపోయిన వేరు ముక్కులు ఉన్నా డాక్టర్ని కలవట్లేదు కానీ ఉంచుకోవడం వల్ల ఎంత ప్రమాదమో మీకు తెలుసు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మిగతా పళ్ళు అన్నిటికీ కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ నోట్లోంచి విపరీతమైన స్మెల్ వస్తుంది మూడోది అదే ఇన్ఫెక్షన్తో ఉండే పళ్ళని నోటిని మీరు తినడానికి కూడా వాడతారు ఓరల్ క్యావిటీ అంటే కదా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈటింగ్ చూయింగ్ మన ఫుడ్ ఇన్టేక్ ఇక్కడి నుంచే వెళ్తుంది మనకి సో మనం మనకి తెలిసి తెలిసి మన నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అని తెలిసి కూడా మనం అదే నోట్లోంచి ఫుడ్ తింటాం మంచినీళ్ళు తాగుతాం ఆ జబ్బుని ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని మన ఫుడ్తో పాటు కలిపి మనం తింటూ ఉంటాం అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఇది నేను చెప్పాలా డాక్టర్లు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు కొంచెం ఆలోచన చేస్తే మీరు చేసే తప్పు మీకు అర్థమవుతుంది రెండోది నోట్లో ఉండే ఏ ఇన్ఫెక్షన్ అన్నా కంటిన్యూస్ ప్రోగ్రెసివ్ డిసీజెస్ అవి అంటే అక్కడ వచ్చింది తగ్గిపోయింది అనేది ఉండదండి మీరు వదిలిపెడితే అలాగ సంవత్సరాలకు పెరుగుతానే 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 ఫస్ట్ పళ్ళం తినేస్తుంది తర్వాత చిగురుని తినేస్తుంది తర్వాత చిగురు కింద ఉండే ఎముకను తినేస్తుంది ఆ తర్వాత అది మెల్లగా ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్ళి మీ గుండెలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది మీ లంగ్స్లోకి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది మీ కాళ్ళ ముడకల్లోకి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది ఇలా లోపలికి అంతా పోయి మీ శరీరాన్ని కూడా ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది అంత కంటిన్యూస్ అంత స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ని మనం పెంచుకోరాదు సార్ మీ ప్రశ్న పుచ్చి పన్ను ఉంది దానికి పన్ను తీయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది ఇంకా పంటి పై పొరల్లోనే ఉంటే అదంతా తీసేసి ఫిల్లింగ్ అనేది పెడతాము లేదా పంటి లోపల వరకు వెళ్ళిపోయినా భయపడాల్సింది ఏం లేదు చక్కగా రూట్ కెనాల్ చేసి పైన ఒక తొడుగు వేస్తాం క్యాపింగ్ అంటాం దాన్ని వెంటనే సమస్య సాల్వ్ అయిపోతుంది సార్ తిరుపతిలో పెద్ద కాపు లేఅవుట్ దగ్గర బస్ స్టాండ్ వెనకాతలో ఉంది సార్ పార్త డెంటల్ హాస్పిటల్ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో దానికి ఒకసారి ఫోన్ చేస్తే అడ్రస్ ఇస్తారు ఇప్పటికన్నా వెళ్ళి అది సరి చేయించుకోండి మిగతా సమస్యలు ఏమీ లేకుండా ఉంటాయి డాక్టర్ గారు జనరల్గా షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు ఎలాంటి సర్జరీ చేయించుకోవాలన్నా ఏ దేని గురించి అయినా ఏ ఇష్యూ అయినా అవ్వచ్చు హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏ చేయాలని ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళాలని ఆలోచిస్తుంటారు మరి షుగర్ పేషెంట్స్ ఈ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టించుకోవచ్చు అంటారా ఎస్ డెఫినెట్లీ ఎస్ సర్జరీస్ అవన్నీ కాదండి ఫస్ట్ నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ని అత్యధికంగా నెగ్లెక్ట్ చేసేది షుగర్ పేషెంట్సే ప్రతి షుగర్ పేషెంట్కి ఉండే బేసిక్ సైకాలజీ ఏంటంటే షుగర్ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ మామూలే పళ్ళు లూజ్ అవ్వడం మామూలే పళ్ళులోంచి నెత్ చిగురులోంచి నెత్తు రావడం నార్మలే ఇప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం ఎసిటోన్ బ్రీత్ అనేది ఉంటుంది బాగానే సో అవి అవి ఉంది
అందుకని వాళ్ళకి తొందరగా చిగురు జబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలా అయితే షుగర్ జబ్బు ఉండే వాళ్ళందరికీ పళ్ళు లూజ్ అవ్వడము పళ్ళు పెట్టలేకపోవడము లాంటివి జరుగుతాయి కదా అలా ఏ ఉండదు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను నేను షుగర్ ఉన్నా బీపీ ఉన్నా గుండె జబ్బులు ఉన్నా స్టంట్స్ లాంటివి ఉన్నా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మంచి మీద ఉండే పక్షవాతం పేషెంట్లకు కూడా కంఫర్టబుల్గా నోట్లో సమస్యలు ఉండి ట్రీట్ చేయొచ్చు అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి కంఫర్టబుల్గా తమిళ తినడానికి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వచ్చు మా దగ్గర మేము చేసే ఎంత యాక్యురేట్గా మేము ట్రీట్మెంట్ చేయగలము మీ సమస్యలను బట్టి మీ ఒంట్లో ఉండే ఇబ్బందులను బట్టి ట్రీట్మెంట్ విధానం అనేది మారుతూ ఉంటుంది మీరు వాడే మందులను బట్టి మేము చేసే ప్రొసీజర్ ముందు వెనక చేస్తాం తప్ప మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు రెండోది ఒకవేళ ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే ఎలాగా ఇబ్బంది వచ్చినా మేము సాల్వ్ చేయగలం అదే పార్త డెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది పార్త డెంటల్ దగ్గర ఉండే టీమ్ స్ట్రెంగ్త్ అలాంటిది ఎటువంటి ఇబ్బంది మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ ప్రతి చోట ఫెయిల్ అయిపోయిన కేసెస్ పార్త డెంటల్కి వచ్చేది మ్యాక్సిమం మేము చేసే పది కేసులు చేస్తే తొమ్మిది కేసులు మేము ఫెయిల్యూర్ కేసెస్ని టేకప్ చేసి దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేయడంలోని పార్త డెంటల్ ఈరోజు నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉండడానికి మెయిన్ రీజన్ కూడా అదే సో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాల్వ్ చేసే స్ట్రెంగ్త్ పార్త డెంటల్కి ఉంది అక్కడక్కడ మేము ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాము షుగర్ పేషెంట్లను కాదు జనరల్గా కొన్ని బ్రాంచెస్లో ఉంటాయి కానీ మళ్ళీ వాటిని నార్మల్కి తీసుకొచ్చి కంప్లీట్ సక్సెస్ చేసే అవ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయగలమనే కాన్ఫిడెన్స్ మా దగ్గర ఉంది రెండోది ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన పని లేదు మాతో కూర్చొని మాట్లాడితే మీకు చాలా వరకు క్లారిటీ వస్తుంది మేము ఆ ప్రతి దానికి ఆన్సర్ చెప్పగలం ప్రతి దానికి ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ చేయ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కాకపోతే ఒకటండి నేను ఇందాక ఇన్ఫెక్షన్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పండి అది అది ఇన్ఫెక్షన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల మ్యాక్సిమం ఓరల్ క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి చాలా కేసెస్ వస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ కేసెస్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే వెళ్ళాను మేడం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం లేట్ అయింది చిన్న పుండే కదా అని నేను వెళ్ళలేదు మేడం చిన్న చీం పొక్కు ఆ పేషెంట్ వాడిన పదం అది చిన్న చీం పొక్కే మేడం అప్పుడప్పుడు అందులో నుంచి ఒక చిన్న చీం వస్తుంది అంతే నేను మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి మందులు తెచ్చుకుంటాను ఆ చీం తగ్గిపోతుంది అంతకుమించి ఏం లేదు మేడం అంటాం ఈరోజు అతనికి మొత్తం దవడ ఎముకను తీసేస్తున్నాం కట్ చేసి ఇక్కడి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మొత్తం కింద దవడ అనేది కట్ చేసి తీసేయాల్సిన పరిస్థితి మొత్తం క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది అది సో నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ని అశ్రద్ధ చేయొద్దని మటుకు నేను డెఫినెట్గా చెప్తాను కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి అరుణ గారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి అరుణ గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ అండి నా పేరు అరుణ వైజాగ్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను గుడ్ ఈవినింగ్ అరుణ చెప్పండి మేడం నాకు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ క్లిప్ పెట్టుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేవా ఏంటి అని ఎస్ ఎస్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లిప్ కానీ ఎల్ఐనర్ కానీ రెండు పెట్టుకోవచ్చు థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లిప్ కానీ ఎల్ఐనర్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్నాయి బోన్ సపోర్ట్ చేస్తే క్లిప్ కానీ ఎల్ఐనర్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు అంత అడ్వాన్స్డ్గా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అస్సలు భయపడాల్సింది ఏంటమ్మా ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ అంటే యు ఆర్ జస్ట్ యంగ్ గర్ల్ నువ్వు ఇంకా సో హ్యాపీగా మీరు క్లిప్పులు పెట్టుకొని మీరు బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ తెచ్చుకోవచ్చు అసలు టెన్షన్ పడాల్సింది ఏం లేదు విశాఖపట్నంలో ఎనిమిది బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి పార్త డెంటల్కి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కన్ఫర్మ్ వరంగల్లో నుంచి ఉన్నారు వరంగల్ నుంచా వరంగల్ అంటే మీకు వరంగల్లో బ్రాంచ్ ఉంది అలాగే హనుమకొండలో బ్రాంచ్ ఉంది ఒకసారి వెళ్ళి కలవండి లేదా హైదరాబాద్ వచ్చినా పర్వాలేదు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి కలిసి మాట్లాడితే మీకు ఉంటుంది పార్త డెంటల్లో ఇంకో ఉండే గొప్ప ఫెసిలిటీ ఏంటంటే మీ ఫీజుని మీరు ఈఎంఐలో పే చేసుకోవచ్చు ఒకటేసారి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు పార్త డెంటల్ నూట ఇరవై బ్రాంచెస్లో కూడా ఈ ఫెసిలిటీ ఉంది ఒకటేసారి మీరు ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి ఫీజుని మటుకు ఒక సంవత్సర కాలం పాటు మెల్లిగా పే చేసుకోవచ్చు సో ఎవరికైనా ఇది ఈ ఇబ్బంది ఉంది ఒకసారి పే చేయలేని ఇబ్బంది ఉన్న ఉంది అంటే కూడా మీరు ఈ ఫెసిలిటీని అవైల్ చేసుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు చాలామంది నవ్వడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతుంటారు పళ్ళు ఎత్తుగా ఉండటం కావచ్చు వంకర టింకరగా ఉండటం కావచ్చు అందమైన నవ్వు కావాలని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటారు స్మైల్ డిజైనింగ్ జనరల్గా కొంతమంది క్లిప్ యూజ్ చేస్తుంటారు యూజువల్గా మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ అంటే తను క్లిప్ వాడచ్చు అలైనర్ వాడచ్చు అని చెప్తున్నారు యూజువల్గా ఏ ఏజ్ నుండి ఈ క్లిప్ అనేది యూజ్ చేస్తే బెటర్ అని చెప్తారు క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మీరు లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్కి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒక్కసారి మీరు పిల్లలు ఎవరికైనా ఎత్తు
डेफिनेट का वाला बाइट अकड़ा फेस चेलेन परस्तो सुधर लेंट वाला अंदर उस माइल डिज़ाइनिंग चेस को चंडे मेरे चिन्ना पड़ो गोड़ा वो हिंचे नंता आमदमा ये निचेरु नवनी मेरे पंद चु पाले एर्रा का मार रूंटे पाले में तो मच्छल रूंटे पर वाला अंदर बाइट के लिए लाला पंचेस कुंटार Kebalam, ok, pada hari ni rupanya rosul time istilah cahaluk beautiful smile ni ada mik oce sedi. Rondo ni mik elah cah sedi, mik mik anu kuna result oce sedi, ni ada mik age ni, mik skin ni, gula consider cah sedi cedeng jero tadi. Kondo mandi madam nak ayah saya sounci lalu ni sugar BP rondo undi, kan na smile ni ada purti ka pade peni dana correct cah sedi oce, hundred percent cah sedi oce, doubt time ni ledu. Smile designing ni ada ekda mana surgical procedure rey undu du, just mik ciri ni awni change cah sedi mande. कौन-कौन मंदी doubt से नहीं मतलब तुम पढ़ला नहीं पी के कौन-कौन पढ़ले हैं उन तेज़ पढ़ता रहा मेरा मने doubt उन्हें थे definitely no मेरे roots नहीं मेरे touch है मु मेरे पढ़ला size नहीं shape नहीं कुछ और alter चेसे मेरी ये देते चिरुनो वो dream smile ये देते उन तेज़ दो ना कला चिरुनो वो कावली ला चिरुनो वो कावल ना लांटे smile नहीं बड़े में smile designing आने दी other एंटर लोटे वे branches लोगों का photos नहीं आएंगे treatment � मेरे सफर आउट उन्हें मदर सॉल्यूशन उन्हें वन मटक चप्पता ना सॉल्यूशन गुड़ा एक्यूरेट का हिब्बगा लोग ताम वितु क्वालिटी में मु रण्डो दी आ फोटोस चूज़ दे मेरे कॉन्फिडेंस उस तो दी मेरे आहा ना प्रॉब्लम इलास सॉल्यूशन उन्हीं आने अलाय वरे ना सफर आउट उन्हें घन का स्क्रीन में 